என் இனிய உலக தமிழ் மக்களை நாணயங்கள் அந்தல்தலைகள் மற்றும் பணத்தாளர்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட இந்தியன் ஹாபி தமிழ் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மக்களுக்கு பிடித்தமான சில இந்திய பணத்தாளர்களை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பணத்தாள்கள் வந்து நம்ம இந்திய அரசால் அத்தடிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டதுங்க ஆனால் சில வகையான பணத்தாள்கள் மட்டுமே மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்த பணத்தாள்கள்னே சொல்லலாம் இதுக்கான காரணங்கள் மற்றும் சில ஆய்வுகளை இந்த காணொலியில் நம்ம பார்ப்போம் அதனால் காணொலியை முழுமையாக பாருங்க மறக்காமல் எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இதில் நம்ம மொதல் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தால் தாங்க இது ஒரு ரூபாய் பணத்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல வெளியிடப்பட்டதுங்க இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முறையா வெளியிடப்பட்ட ஒரு ரூபாய் பணத்தால் வந்து இதுதான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் பினான்ஸ் செக்ரட்டரி அந்த கே ஆர் கே மேனன் அவர்கள் வந்து கழுத்திட்டு இருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் பணத்தாளுங்கிறத விட மற்றொரு சிறப்பு என்னன்னா இந்த பணத்தாள்ல இந்த பணத்தால் வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை நேரத்துல வந்து அச்சடிக்கப்பட்டிருக்குங்க பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் பணத்தாள்கள் நீளம் கலந்த ஒரு நேரத்திலலாம் வந்து அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் பணத்தாளில் இந்த மாதிரி கலர்லாம் வந்து அச்சடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த பச்சை கலரில் வந்து அச்சடிக்கப்பட்டது ரெண்டே ரெண்டு ஆண்டுகள் மட்டும் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்போதுலேயோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் மட்டும் தாங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு இருக்குன்னே சொல்லலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பிடித்தமான பணத்தாள்களில் இதுவோ ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் பணத்தால் இந்தியா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக வெளியிடப்பட்ட நூறு ரூபாய் பணத்தால் இது தாங்க இந்த பணத்தாளோட பின்பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு யானைகள் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய பணத்தாளுங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சடிக்கப்பட்ட மேக்சிமம் பணத்தாள்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சைஸ் கொண்ட பணத்தாள்களாக தான் நூறு ரூபா பணத்தாள்களாக இருந்துச்சு இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய நூறு ரூபாயை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மடங்கு நீளமும் ஒன்றைகள் மடங்கு அகலமும் கொண்டதாக தாங்க இருக்கும் இந்த இது போன்ற பணத்தாள்கள் அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அகலமான பணத்தாள்களாகவோ அதில் வந்து யானைகள் இருக்கிறது போல இருக்கிறனாலையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மக்கள் இதை அதிகமாக லைக் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாருக்கும் கிடைக்கிறது கிடையாது அதே போல் இதோட விலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் உயர்ந்துருச்சுனே சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபாய் பணத்தாளுங்க இந்த ரெண்டு ரூபாய் பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசி பட்டாச்சாரியார் அவர்கள் வந்து கையெழுத்திட்டு இருப்பாங்க அவரோட பதவி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் பதவியில் இருந்தாருங்க அவர் காலகட்டத்தில் வந்து ரெண்டு வகையான பணத்தாள்கள் அத்தடிக்கப்பட்டது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனோ ரோசோ கலந்துருக்க மாதிரி ஒரு பணத்தாளர்கள் வந்து அச்சடித்தாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் வந்து அச்சடித்தாங்க இந்த பச்சை கலரில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்த பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரூபாலே வந்த தனித்துவமான பணத்தாள்களில் இதுவோ ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டு ரூபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு பணத்தாள்களோ பச்சை நிறமாக அச்சடிக்கவே படலைங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களை நிறையா பேர் இந்த நாணய கண்காட்சிகளில் போனாங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களை வாங்காம திரும்புறது கிடையாது ஏன்னா அந்த லெவலுக்கு இந்த பணத்தாள்கள் மேல அதிக ஈர்ப்பு இருக்குன்னே சொல்லலாம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் ஒயிட் பேனர் பணத்தாளுங்க இந்த ஒயிட் பேனர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் மார்க் ஏரியா வந்து சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் மார்க் ஏரியாவில் வந்து இப்படி இருக்காது இந்த ஃபுல் ஸ்பேஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல இருக்காதுங்க இந்த பணத்தாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முறையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல மகாத்மா காந்தி சீரீஸ்லாம் வெளியிட்டாங்க அதாவது மகாத்மா காந்தி சீரீஸுங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து புக்கு படிக்கிற மாதிரி ஒரு பணத்தால் வந்து வெளியிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதில் அந்த முறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது போல் மாடல் வந்து வெளியிட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த மாடல்லையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்கள்லையும் இது தொடர்ந்துத்துங்க அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களுக்கும் ஒரு தனி டிமாண்ட் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஆனால் இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேகரிப்பாளர்கள்ட்ட இன்னைக்கும் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
அடுத்ததை நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ரூபாய் பணத்தாளுங்க இந்த பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் வந்து ஓவியத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா பணத்தாள்களோ இந்திய அரசு செல்லாதன அறிவித்து திரும்பி வாங்கின பணத்தாள்கள் இதை எதுக்கு வந்து மக்கள் வந்து சேர்க்கணும்னு அதிகம் ஆசைப்படுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் பணத்தாளர்கள் வந்து அத்தடிக்க நிறுத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாணய தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்காக வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திருப்பி வந்து ஒரு ரூபாய் பணத்தாளர்கள் வந்து அத்தடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி அத்தடிக்க ஆரம்பித்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிடப்பட்ட பணத்தாள்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய மக்களுக்கு கிடைத்ததே கிடையாதுன்னு கூட சொல்லலாம் அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணத்தாள்களை நிறைய பேர் தேட ஆரம்பித்தாங்க அது அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன லெவலுக்குனால விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க ஆனா இது வந்து இல்லீகலான ஒரு முறை தாங்க ஏன்னா பணத்தாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மக்களுக்கும் அடிப்படையே கிடைக்க வேண்டிய பணத்தாள்கள்லாம் ஒரு சிலர் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இது போல பணத்தாள்களை வந்து பதுக்குறாங்க பதுக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விலை விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நாணய கண்காட்சிகள்ல இது போல பணத்தாள்களை வந்து விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க அதே போல இந்த ஐந்து பணத்தாள்கள் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் எக்கத்தக்க பணத்தாள்கள் இதே போல இருக்குங்க உங்களுக்கு இந்த சீரீஸ் வேணும்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வீடியோ ரெடி பண்ணி வேகமாக பதிவு பண்ணுறேன் இந்த காணொலிக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயிருங்க கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய முகநூல் ட்விட்டர் மட்டும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை ஓவியத்துக்கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்கள் தொ